Teknologi skaber fremskridt. For danske virksomheder, for samfundet som hele. Det er det, vi arbejder med siden vores stiftelse i 1906, og det er det, vi fortsat arbejder med. Vores regnskabstal for 2018 taler deres eget sprog. En omsætning på mere end 1,1 milliarder kroner, et fornuftigt overskud, et historisk højt investeringsniveau og mere end 1000 specialister. Det er positivt, fordi et stærkt teknologisk institut er medvirkende til at sikre et fremtidsorienteret dansk erhvervsliv. Det ligger helt enkelt i vores DNA at være forrest i den teknologiske udvikling. Og det gør vi blandt andet ved at deltage i internationale forskningsprojekter med danske virksomheder og internationale universiteter, med det formål at sikre danske virksomheder adgang til den nyeste teknologi, både i form af kompetence, men også i form af adgang til test- og udviklingsfaciliteter, som skal være i verdensklasse. I det lys er det en kæmpe succes både for danske virksomheder og for instituttet, at vi i 2018 åbnede et stort 3D-metalprintcenter i Aarhus. Idégrundlaget til centret baserer sig på mere end 10 års arbejde med teknologien og et omfattende samarbejde med danske og internationale virksomheder og universiteter. Instituttet har investeret et større to cifre millionbeløb i absolut det bedste udstyr, der kan fås og er helt unik i europæisk sammenhæng. Og vi har også dedikeret en hel bygning til alle de industrielle processer, som omgiver 3D metalprint, således at vi kan demonstrere hele den praktiske værdikæde omkring 3D metalprint. Instituttets satsning gør det muligt i en dansk kontekst at demonstrere og udvikle hele det industrielle potentiale, der er i den teknologi. Der ligger en omsætning for danske virksomheder i milliardklassen, hvis teknologien implementeres i virksomhedens produktdesign. Og der er det vigtigt at sige produktdesign, fordi med den teknologi kan man lave helt nye produkter, som man ikke kan gøre på traditionel produktionsvis. Teknologisk Institut har gennem de sidste 10 år positioneret sig som et af de førende forsknings- og teknologicenter inden for robotteknologi og kunstig intelligens i Europa. Her har vi efterhånden i ganske mange år været med til at fastholde produktionen i Danmark ved at hjælpe danske virksomheder med at implementere robotter i produktion. Og nu skal der arbejdes på, at robotterne også kan gøre gavn uden for produktionsmiljøerne. Omgivelserne er ofte en stor barriere for at få robotterne væk fra fabriksgulvet i f.eks. landbrug, energi eller gardneri. Og vores ambition her er, at udvikle sammen med vores partner den teknologi, der gør det muligt at få robotter til at løse problemer under mere vanskelige forhold, som f.eks. vind, varierende lysforhold, som kræver andre typer løsninger i en traditionel fabrik. Et andet eksempel på front-end teknologi er det internationale projekt LIBET. Teknologisk Institut står her i spidsen for en international innovationshop i Europa, som skal hjælpe europæiske produktionsvirksomheder med at stå stærkt globalt og være rustet til det, der hedder Industri 4.0. Og her taler vi altså om et projekt med et samlet budget på ca. 80 millioner kroner. Omdrejningspunktet er printet elektronik, en teknologi, der gør det muligt at lave printe elektrisk ledende baner på alle produkter og alle overflader. Og her slår vi altså dørene op til fremtiden, fordi det er en verden, hvor smarte produkter, Internet of Things, gør det muligt, at produkter kan kommunikere på kryds og tværs. Det giver både komfort for den enkelte og giver mulighed for for eksempel, at vi kan udnytte energien meget bedre i det, der hedder Spark Grid. I 2018 har vi set en begyndende udvikling, hvor virksomhederne ikke kun måler sig på deres forretningsmæssige fremskridt, men også bestræber sig på at levere løsninger, som understøtter de globale målsætninger for et mere bæredygtigt globalt samfund. Det er en dagsorden, som vi på Teknologisk Institut har rigtig meget at byde på. Vi tror på, at viden, teknologi og innovation kan bidrage markant til en bæredygtig dagsorden. Teknologi kan ikke bare skabe fremskridt, men faktisk også en bedre fremtid. Vi er førende inden for viden og innovation, og på nogle af de områder, hvor der er rigtig meget at hente. For eksempel i form af forureningsbekæmpelse, optimering af produktion og ressourceforbrug. Et af de områder er byggeriet. Byggeriet står for mere end 40-50 procent af verdens ressourceforbrug. Byggeriet står også for en meget stor del af affaldsproduktionen. 
Og her er metoden genanvendelighed. Og når vi taler genanvendelighed, er det afgørende, at vi har sporbarhed og dokumentation, fordi ellers kan tingene ikke genanvendes. Vi har også været en bærende kraft i udviklingen af grøn beton sammen med byggeriet. Grøn beton kan markant sænke CO2-udledningen fra byggeriet. Et andet eksempel er fødevareindustrien, som udgør en betydelig del af dansk erhvervsliv. For at den danske agroindustri og kødindustri fortsat kan opleve fremgang og øget eksport, er det afgørende virksomhederne fuldt ud evner at udnytte den nye viden og den nye teknologi. Instituttet er verdensførende, når det gælder værdikæden fra jord til bord. Vi har en helt unik kompetence i relation til at omdanne levende dyr og planter til et sundt måltid. Vi er for eksempel i gang med at udvikle en løsning, hvor man kan dyrke alger på land. Algerne skal leve af affald fra biogasanlæg, og de skal bruges som dyrefoder og spare på klimabelastningen ved at mindske importen af soja. Hvad er en begrænset ressource? I Danmark har de vandforbrugende virksomheder og myndigheder fokus på at sikre forsyningen af vand og minimere de miljømæssige påvirkninger ved indvinding og afledning af vand. Virksomhederne efterlyser i stigende grad løsninger til yderligere effektivisering, til rationalisering og rensning og genanvendelse af vand. Det skyldes ikke mindst, at priserne på vand og afledning af spildevand stiger. Instituttet leverede i 2018 et væsentligt bidrag til at sikre vand af den rette kvalitet til den rette anvendelse. En indsats er at minimere virksomhedernes vandforbrug og forbedre deres evne til genbrug af vand. En anden og meget væsentlig indsats er at gøre industrivand til ny ressource i produktionen. Instituttet har i 2018 udviklet løsninger, hvor man kan fjerne fedt og proteiner ud af spildevand fra fødevareindustrien og bruge det f.eks. til foder eller fjerne uønskede stoffer som lægemidler og mikroplast fra vandet. I 2019 vil vi fortsætte med at fokus på udbygge og fremtidssikre instituttet, så vi kan stille de mest avancerede test- og udviklingsfaciliteter til rådighed med det formål at sikre et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Og her taler vi ikke kun i snæver økonomisk forstand, men også om forskning og udvikling, som kan understøtte nye mål for virksomheder og samfundet. Her tænker jeg på de pejlemærker, der er for en bæredygtig udvikling, som formuleret i FN's verdensmål. 